नैतिक शिक्षा विषय क्लस स्टूडेंट तुम्हारे सामने उपस्थित हल आज के तुम्हारे तो इसलाम नैतिक शिक्षा बेर प्रथम अध्याय के आलोचना करब गत क्लस अनेक गार्डियन अनेक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट कर सर प्रथम अध्याय के जो धारावाहिक भावे क्लस करान भलो है इस चिंता कर लम प्रथम अध्याय के इनशाला धारावाहिक भावे क्लस आपलोड दीब स्टूडेंट तुम्हारा सबाई उत्तरा हाईस्कुल एंड कलेजर अनल पेज जे हमें यूच एस सी वन टू टुएल्वर अनल पेज आई सब पेजे प्रति क्लस वाइज हम क्लस आपलोड हो सबाई सब पेजे भिजिट करवा क्लसगू देखा अलहमदुल्ला कथा ना पारि क्लस चले जाकाइद सम्पर्क आलोचना करब तुम्हारा देखते बोर्डर मध्य आकाइद लेखा आकाइद सम्पर्के आकाइद सम्पर्क आलोचना करते गुमे बर मध्य इसलाम नैतिक शिक्षा बर मध्य प्रथम अध्यार मध्य जा सब विषय आलोचनार मध्य आसबे अत आजकल हमारे आलोचन तुम्हारे तो प्रथम अध्यार एके बारे इन डिटेल आलोचना हो अलहमदुल्ला आकाइद आकाइद हल विश्वास माला आकिदार हल विश्वास आकिदार बहुवचन हल आकाइद आकाइद हल विश्वास माला कि विश्वास माला जो इसलाम मौलिक विषय विश्वास स्थापन कर नाम ही हल आकाइद एन मौलिक विषय की कि देखते बोर्ड मध्य लेखा एक आल्ला पाकर प्रति विश्वास फेरस्तरश्वास आसमानी कितब कितब समय विश्वास नबी और रसुलगण विश्वास आखिर प्रति विश्वास तकदीर भाग्य प्रति विश्वास पुनरुत्थान प्रति विश्वास मृत्यु पर जो पुनरुत्थान सतटा विषय आई सतटा विषय विश्वास से नाम ही हलो यो हलो इसलम मौलिक षय मौलिक विषय विश्वास नाम ही हलो आकाइद जे आमु बिल्लाश्वास एक आल्लाहर प्रति विश्वास कि भाव एक आल्लाहर प्रति विश्वास करब जे अल्लाह तला एक अद्वित अल्लाह तला को शरिक नाई नबी आल्लम दावती मानुषर का पोछ दिए अल्लाह तलाहिदे पवित्र बाणी दावत सवार पोछे दिए इल्ला माबुद नहीं इला माबुद नाई इल्लाह छाड़ा बाणी ऊपर विश्वास करा जो आल्लाह एक अद्वित आल्लाह पाकर को शरिक नाई सब किस 
যত মাকলুক আছে সব মাকলুককে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা রিজিক দিয়েছেন আল্লাহ তাআলাই লালন পালন করছেন যে এই এই ভাবে আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে আমরা অনেক আমরা পৃথিবীতে দেখছি যে একটা গাছের থেকে ফল হচ্ছে একটা গাবিত থেকে দুধ পাচ্ছি একটা মুরগির থেকে ডিম পাচ্ছি তো আমাদের ইকিন হয়ে গেছে মাকলুকের উপর যে আমরা তো ভাবতেছি যে গাছ মনে হয় আমাদেরকে ফল দেয় একই মাটির থেকে কত ধরনের ফল ফুল হচ্ছে যে আমরা চিন্তা করতেছি যে এই গাছ মনে হয় আমাদের দেয় যে একটা কাঠাল গাছ থেকে কাঠাল হচ্ছে আমরা যদি গাছটা কেটে ভেতরে দেখি কি আমরা কাঠাল পাব না আমরা কাঠাল পাব না আমরা গরুকে যদি কেটে দুই খণ্ড করে আমরা দুধ বের করতে পারবো না দুধ বের করতে পারবো না তাহলে কিভাবে এই দুধ আসতেছে এই কাঠাল হচ্ছে এরকম জমিন থেকে ধান গাছ হচ্ছে এরকম ধান গাছ থেকে ধান হচ্ছে ধান থেকে চাল হচ্ছে এরকম মুরগি ডিম দিচ্ছে মুরগি থেকে যদি আমরা মুরগিকে দুই খণ্ড করে ডিম তালাশ করি তাহলে আমরা ডিমও পাবো না এরকম সব কিছু আল্লাহ পাকের কুদরতে হচ্ছে আল্লাহ পাকি দিচ্ছে এই ভাবে আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস করা মানে আমরা যেটা দেখছি এটা থেকে আসলে কোনো কিছু হচ্ছে না আর যেটা দেখছি না সেটা থেকেই সব কিছু হচ্ছে এই ভাবে আল্লাহ পাককে বিশ্বাস করা এই রকম গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সব কিছু হচ্ছে আল্লাহ পাক কারো প্রতি মুখাপেক্ষি না আল্লাহ পাকের প্রতি সব মাকলুক মুখাপেক্ষি যে আল্লাহ তালার পরিচয় আল্লাহ তালা পরিচয় দিতে যে সুরা ক্লাসের মধ্যে আল্লাহ তালা বলতেছেন একদিন এক কাফের হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে এসে প্রশ্ন করেছেন যে ইয়া রাসুল্লাহ আমাদেরকে না হয় মাল্লাম আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছে কিন্তু আল্লাহ পাককে কে সৃষ্টি করেছে তখন আল্লাহ তালা সুরা ক্লাস নাজিল করেছে যে আমার কোন শরিক নাই আমার কোন শরিক নাই লাম ইয়ালি আমি কাউকে জন্ম দেই নাই অলাম ইউলাদ আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ যে আল্লাহ তালা বলতেছে যে আমার কোনো মুখাপেক্ষি নাই আমার কোনো সমকক্ষ নাই যে আল্লাহ তালা এই সুরাই ক্লাসের মাধ্যমে আল্লাহ তালার পরিচয় তুলে ধরেছেন এইভাবে আল্লাহ তালাকে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব আল্লাহ পাকের প্রতি আমরা একিন এইভাবে আমরা আনবো একিন মানে হলো দৃঢ় বিশ্বাস যে দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা করা একটা বড় একটা মিসাল দেন যে এক নাস্তিক আর এক আস্তিকের ঘটনা যে এক নাস্তিক যে আল্লাহ তালার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না তো এইরকম এক আস্তিকের সাথে বাহাসের এরকম বাহাসের আয়োজন করেছে তা সকালে বাহাস এরকম যে আস্তিক উনি বিকেলে পৌঁছাইছে বাহাসের স্থানে তখন নাস্তিক বলতেছে যে তুমি কোথায় ছিলা নাস্তিক তো অনেক রেগে গেছে তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করতেছে কখন আস্তিক এই মুসলমান কখন যাবে তার সাথে বাহাস করবে যে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব নিয়ে এরকম যে আস্তি গুণি বলতেছে আমার বাসার থেকে আপনার এইখানে আসা পর্যন্ত আমার পথে একটা নদী পড়ে এরকম নদীতে কোনো নৌকা ছিল না এরকম গাছ আমি নদীর তীরে দাঁড়ায় ছিলাম একটা গাছ কাটা হয়ে গেছে এরকম অটোমেটিকলি গাছের থেকে কাঠ হয়েছে এই কাঠ দিয়ে অটোমেটিক নৌকা হয়েছে আমি নৌকাতে উঠছি নৌকা আমাকে অটোমেটিকলি নদী পার করে দিছে তারপর আমি এখানে আসছি এই প্রসেসিং হতে অনেক সময় লাগছে এর জন্য আমার দেরি হয়েছে তখন আস্তিক বলতেছে যে নাস্তিক বলতেছে যে এটা কিভাবে সম্ভব যে গাছ একা একা হচ্ছে গায়ে একা একা কাটা হচ্ছে গাছের থেকে কাঠ হচ্ছে নৌকা হচ্ছে আবার নৌকা একা একা তোমাকে পার করে দিচ্ছে এটা কিভাবে সম্ভব এটা তো কোনোভাবেই সম্ভব না তখন আস্তিক বলতেছে যে এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এই যে দুনিয়া এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে এটা কিভাবে একা একা সম্ভব অবশ্যই এর একজন পরিচালক আছে তখন নাস্তিক আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার ইমান এসে গেছে এরকম ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তিনি 
ওনার বাবা ছিলেন একজন পুরোহিত তো মূর্তি এরকম মূর্তি বানাতেন এরকম মূর্তি পূজা করতেন এরকম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মূর্তির উপরে কখনোই একই রানেন নাই উনি সব সময় এটা চিন্তা করছে যে কখনোই মূর্তি আমাদের সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না আমাদের পালনকর্তা হতে পারে না এরকম যে আমাদের লালন পালনকর্তা একজন আসছে উনি প্রথমে মনে করছে যে হয়তো আমাদের চাঁদ আমাদের সৃষ্টি করছে সূর্য আমাকে সৃষ্টি করছে এরকম দিন আমাকে সৃষ্টি করছে এরকম রাত আমাকে সৃষ্টি করছে এরকম তারা আমাকে সৃষ্টি করছে এরকম বৃষ্টি আমাকে সৃষ্টি করছে আকাশ আমাকে সৃষ্টি করছে কিন্তু একটা সময় দেখতে পারলো যে পর্যায়ক্রমে সব ধারাবাহিকভাবে এগুলো সব চলতেছে একটা নিয়মের মধ্যে একটা গন্ডির মধ্যে চলতেছে তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এটা আল্লাহর প্রতি একিন এসে গেছে যে না এই যে এই সৌরজগৎ একটা নিয়মের মধ্যে চলতেছে যে এর পরিচালক একজন আছে যিনি পরিচালনা করছে এই নিয়ম মাফিক পরিচালনা করছে তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তো আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে তা আমরা ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস অমালা ইকরাতিহি যে ফেরেস্তারা নূরের তৈরি আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের তৈরি করেছেন নূর নূর মানে আলো যে নূরের তৈরি ফেরেস্তাদের কোনো পানাহারের প্রয়োজন হয় না কোনো খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন হয় না ফেরেস্তারা যাকে যেই দায়িত্ব দিয়েছে সে সেই দায়িত্ব পালন করতেছে আই মিন ফেরেস্তারা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দিগি করেই কাটাচ্ছে ইবাদত করছে এরকম ফেরেস্তা অগণিত অসংখ্য অগণিত ফেরেস্তা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন যে কত ফেরেস্তা সৃষ্টি করেছেন এই সম্পর্কে আমাদের মানুষের অথবা কোনো নবী আলাই সাল্লামেরও কোনো ধারণা নেই অসংখ্য অগণিত ফেরেস্তা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এরকম বড় চারজন প্রসিদ্ধ ফেরেস্তা হলো যে হজরত জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম হজরত মিকাইল আলাই সাল্লাম হজরত আজরাইল আলাই সাল্লাম মালাকুল মোদ হজরত ইসরাফিল আলাই সাল্লাম এছাড়া আমরা অনেক ফেরেস্তার নাম জানি যেমন আমাদের দুই কাঁধে কেরামান কাঁধিবিন ফেরেস্তা থাকে এরকম এই কবরে মুরকান্ডাকির ফেরেস্তা প্রশ্ন সাওয়াল করবে এসে তা আলহামদুলিল্লাহ ফেরেস্তারা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দি করে কাটাচ্ছে এবং আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস যে আসমানি কিতাব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে আল্লাহ তালা সর্বমোট একশো চারখানা আসমানি কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যে একশো চারখানার মধ্যে একশো খানা হলো সহিফা আর এক চারখানা হলো বড় কিতাব তাওরাত জবুর ইঞ্জিন আল কোরআন তাওরাত নাজিল হয়েছে হজরত মুসা আলাই সাল্লামের উপর জবুর হজরত দাউদ আলাই সাল্লামের উপর এরকম ইঞ্জিন হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের উপর আল কোরআন হুজরে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর তা আলহামদুলিল্লাহ একশো চারখানার মধ্যে চারখানা বড় কিতাব আর একশো খানা হলো সহিফা এখন যখন আল কোরআন নাজিল করা হয়েছে তখন এই একশো চারখানা কিতাব একশো তিনখানা কিতাব রহিত হয়ে গিয়েছে যে আল কোরআনের ভিত্তিতেই মানুষের জীবন পরিচালি পরিচালিত করতে হবে পরিচালনা করতে হবে পরিচালিত হবে যে এক ঘটনা উল্লেখ এটা বোঝার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা ঘটনা উল্লেখ করি একদিন ওমরে ফারুক রাজুল্লাহ আনহু তাওরাত কিতাব নিয়ে যাচ্ছিল তখন হুজরে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দেখেছে যে তখন জিজ্ঞেস করছে যে হে ওমর আপনার হাতে কি তখন বললো ইয়া রাসুল্লাহ আমার হাতে তাওরাত এটা পরে আমি জ্ঞান অর্জন করব তা হুজরে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওমরে ফারুক রাজুল্লাহ তালা আনহুকে বলতেছে যে হে ওমর আমার সময়ে যদি মুসা আলাই সাল্লামও থাকতো উনি যদি আমার কিতাবকে অনুসরণ আমার উপরে যে নাজিরকৃত কোরআন আল কোরআনের অনুসরণ অনুকরণ না করত তাহলে তিনিও হৃদয় প্রাপ্ত হতেন না অতএব আমরা এই হাদিস থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে আল কোরআনের ভিত্তিতে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে পরিচালনা করতে হবে এরকম হুজরে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিদায় হজের ভাষণে হুজরে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলে গিয়েছেন যে তোমরা যদি আমার উপর নাজিলকৃত আল কোরআন যেটা আল্লাহ পাকের গ্রন্থ এবং আমার সুন্না হাদিসকে আঁকড়ে ধরে থাকো তাহলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবা না আলহামদুলিল্লাহ নবী ও রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস 
যে নবী ও রাসূলগণ আমাদের মতো মানুষ আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে তাদের বাছাই করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন দ্বীন প্রচারের জন্য আল্লাহ পাকের তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করার জন্য জাতিকে এরকম নবী রাসূলগণের সবার একই কাজ ছিল যে আল্লাহ পাকের তাওহীদের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সৎ কাজের আদেশ করা অসৎ কাজের নিষেধ করা এরকম মানুষকে দিক নির্দেশনা সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন যে প্রতি নবী আলাইহিস সালামেরই কাজ ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালেমার দাওয়াত দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এরকম দুনিয়াতে অসংখ্য অগণিত নবী এসেছেন এই বিভিন্ন রেওয়ায়েতে অনেক নবী আসার কথা পাওয়া যায় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়াত যেটা একাধিক রেওয়ায়েত থেকে যেটা এসেছে যে প্রায় 100 লক্ষ নবী এসেছেন এরকম নবী রাসূলগণের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে একটু পার্থক্য সবার দায়িত্ব একই কিন্তু যাদের উপর কিতাব নাযিল করা হয়েছে তারা হলো রাসূল এরকম যাদের উপর কিতাব নাযিল করা হয়নি তারা হলো নবী তা নবীদের কখনো ঈমান কমে না নবীদের ঈমান বাড়ে আর নবীদের কোনো গুণ নাই তারা নিষ্পাপ এটার উপর ঈমান রাখা এবং আল্লাহ পাকের উপর যেভাবে আমাদের ইকিন আনতে হবে এরকম নবী রাসূলগণের উপর আমাদের ইকিন পয়দা করতে হবে কারণ নবী রাসূলগণের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ তাআলার পরিচয় জানতে পেরেছি আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি ঈমান আনতে পেরেছি নবী রাসূলগণের মাধ্যমেই আমরা এলেম অর্জন করতে পেরেছি কারণ ইসলামের যাবতীয় বিষয় এলেমের উপরই প্রতিষ্ঠিত যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার এলেম অর্জিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ঈমান আনতে পারব না আমি যদি আল্লাহ পাক সম্পর্কে আমি নাই জানি তাহলে আমি কিভাবে ঈমান আনব এর জন্য নবী রাসূলগণের প্রতি তদ্রূপ ঈমান আনা তদ্রূপ ইকিন পয়দা করা যেরূপ ইকিন আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি পয়দা করেছি তা আলহামদুলিল্লাহ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস যে আখিরাত হলো পরকাল আমরা এখন দুনিয়ার जिंदगीতে আসি আমরা ইহকালীন जिंदगी দুনিয়ার जिंदगीকে বলা হয় ইহকালীন जिंदगी বা দুনিয়াবি जिंदगी এই দুনিয়া থেকে যে ইন্তেকাল করবে যে চির বিদায় হয়ে যাবে সে আখিরাতের जिंदगीতে পদার্পণ করবে এরকম যে ইন্তেকাল করবে সে আখিরাতে जिंदगीতে প্রবেশ করবে এরকম আখিরাতের जिंदगीতে বিভিন্ন ধাপ আছে যেমন কবর পুলসিরাত মিজান এরকম হাসর বিভিন্ন ধাপ আছে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে জান্নাত আছে জাহান্নাম আছে আখিরাতের जिंदगीর শুরু আছে কিন্তু কোনো শেষ নাই দুনিয়ার जिंदगी যেমন শুরু আছে এর শেষও আছে যে কোন সময় মানুষ ইন্তেকাল করতে পারে স্থান পরিবর্তন করতে পারে দুনিয়া থেকে চির বিদায় হয়ে এরকম আখিরাতের जिंदगीতে প্রবেশ করবে আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন তারা কেউ দুনিয়াতে বেঁচে নেই এরকম আমরা একদিন থাকব না আমাদের পরবর্তী যারা আসবে আমাদের কম এরা আমাদের মধ্যে এরা দুনিয়াতে থাকবে না এদেরকেও আল্লাহ পাকের কাছেই ফিরে যেতে হবে যে আল্লাহ পাক বলেন যে আমার প্রত্যেকটা সৃষ্টি মৃত্যুর স্বাদ অন্বেষণ করবে যে প্রত্যেকটা সৃষ্টি যার জীবন আছে সেই মৃত্যুর স্বাদ অন্বেষণ করতে হবে আল্লাহ পাকের কাছেই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমরা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে আমরা দুনিয়াতে এসেছি এবং আল্লাহ তাআলার কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যে আখিরাত আছে এরকম আখিরাতের যে বিভিন্ন ধাপ কবর কবর একজন মানুষ যখন ইন্তেকাল করে সে কবরের जिंदगीতে ন্যূনতম 40 হাজার বছর তার কবরের जिंदगीতে থাকতে হবে এরকম কবর যখন কবরের जिंदगीতে সে থাকবে কবরে যখন তাকে রেখে আসা হবে তখন মুনকার নাকি দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে প্রশ্ন করবে যে মান রব্বুকা মান দীনুকা মিনহা রাজুল যে মান রব্বুকা তোমার রব কে মান দীনুকা তোমার দীন কি মিনহা রাজুল যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দেখিয়ে বলা হবে যে এই ব্যক্তি কে কি চিনো যে এই কে এই প্রশ্ন করা হবে এরকম যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ তাকে ফেরেশতা বলবে যে তুমি সত্য বলেছো একটা ঘুম দাও সে একটা কবরের जिंदगीতে একটা শান্তির একটা ঘুম দিবে জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করতে থাকবে কবরের जिंदगी থেকেই এরকম যে উত্তর দিতে পারবে না 
তার তো কোন উপায় থাকবে না সে কমরের জিন্দগি থেকেই জাহান্নবের আজা ভোগ করতে থাকবে অতএব আমরা সবাই সব সময় ইমানের শহীদ থাকার চেষ্টা করি সব সময় আমলের শহীদ থাকার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ এরকম যে পুলসিরাত যার আমল অনুযায়ী পুলসিরাত পার হবে যদি কারো ভালো আমল হয় আমল বেশি হলে সে বিদ্যুৎ গতিতে কেউ পার হবে কেউ দৌড়ে পার হবে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে কেউ পার হতে পারবে না যার আমল আকলা ঠিক নেই সে পার হতে পারবে না এরকম মিজানের পাল্লায় আমাদের নেকিগুলা ওজন করা হবে যে যার নেকি অনুযায়ী ভালো নেকি যদি ভালো দিকটা বেশি থাকে তাহলে মিজানের পাল্লায় তার ভালোর পাল্লাটা ভারী হবে আর যদি তার আমল যদি খারাপ বেশি হয় যে তেমন আমল নাই দুনিয়াতে খারাপ কাজ বেশি করছে এর খারাপের পাল্লা ভারী হবে যার নেকির পাল্লা ভারী হবে তার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে আর যার আমল নামা ডান হাতে যে আমল নামা ডান হাতে পাবে সে তো জান্নাতি হয়ে গেল আর যার আমল নামা বাম হাতে দেয়া হবে সে তো জাহান নামি হয়ে গেল তো এরকম আখেরাতের যে বিচার দিবসের প্রতি ইমান যে আল্লাহ তালা আমাদের বিচার করবেন বিচার দিবসে আসরের ময়দানে আমাদের বিচার করবেন যে বিচার করে যে জান্নাত যদি আমল ভালো হয় তাহলে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন আর আমল খারাপ হলে তার জাহান নাম ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস যে তাকদির মানে ভাগ্য যে ভাগ্য তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই নির্ধারিত আমাদের দুনিয়াতে আসার আগেই আল্লাহ তালা আমাদের ভাগ্যকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমাদের দুনিয়াতে যা কিছুই হবে সেটা আল্লাহ তালা আগে থেকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এটার উপর ধীরো একিন রাখা রাখা বিশ্বাস রাখা এটার উপর তবে আমরা কাজ করব যে আমরা আল্লাহ তালা ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমি ঘরে বসে থাকবো আমি ঘরে শুয়ে থাকবো না এটা কখনোই করা যাবে না যে কাজ করতে হবে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে তোমরা নামাজের পর জমিনে ছড়ায় যাও রিজিকের সন্ধানে যে কাজ করে কাজও একটা ইবাদত যে রিজিকের সন্ধানে জমিনে ছড়ায় গেল কাজের সন্ধানে সে তো আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় পাত্র আল্লাহ তালাই বলেছেন যে যে কাজ করে সে আমার কাছে প্রিয় পাত্র রিজিকের সন্ধানে যে বের হয়ে গেল নামাজের পর কারণ রিজিকের সন্ধানে বের হয়ে যাওয়া মুসলমানের প্রতিটা কাজই হলো ইবাদত যদি সেটা হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্নত তরিকা অনুযায়ী হয় তো এরকম তাকদিরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস যেমন আমি কাজ করলাম আমি কাজ করে আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কাল করব তাওয়াক্কাল করে এটার উপরে একই নামব যে আমি তো কাজ করলাম এটার ভালো এবং মন্দ মানে এটার রেজাল্ট আমার পক্ষেও আসতে পারে এবং আমার বিপক্ষেও যেতে পারে যদি আমার পক্ষে আসে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার বেশি বেশি সুক্রিয়া আদায় করা কারণ নিয়ামত যখন আল্লাহ তালা দেয় নিয়ামতের যদি সুক্রিয়া আদায় করা না হয় তখন আল্লাহ তালা নিয়ামত ছিনায় নেয় এর জন্য বেশি বেশি নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করতে হবে তা আমরা একটা ঘটনা উল্লেখ করতে পারি নিয়ামতের ক্ষেত্রে যেমন কারুনের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি কারুন অনেক সম্পদ সম্পদের মালিক ছিল তাকে জাকাত দেওয়ার কথা বলা হলো কিন্তু কারণ অস্বীকার করলো যে না এই সম্পদ আমি নিজে কামাই করছি যে সে আল্লাহ যে তাকে এই সম্পদ দান করছে সেটা সে অস্বীকার করছে তা আল্লাহ পাক তার উপরে এরকম গজব দিছে যে কারণ কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচে দেবে মানে ডাবতেই থাকবে তার তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে সে মাটির নিচে দেবে গেছে যখন গলা পর্যন্ত ডাবছে তখন মুসা আলাই সাল্লামকে বলতেছে যে হে মুসা আমার সব সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে দিলাম আল্লাহর প্রতি আমি ইমান আনলাম আমাকে বাঁচাও তো যখন মানুষের একেবারে মৃত্যুর সময় চলে আসে তখন তো তো অবাক কবুল হয় না আলহামদুলিল্লাহ তোমরা সবাই জানো আমি অনেক ক্লাসে এসব আলোচনা করেছি তো এরকম তাকদিরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস যে যদি আমার পক্ষে যে আমি একটা কাজ করলাম এর ফল যদি আমার পক্ষে আসে আল্লাহ পাকের বেশ বেশি সুক্রিয়া আদায় করা আর যদি আমার পক্ষে যদি না আসে তাহলে তবা করা আস্তাক তবা ইস্তেফা করা আর এরকম ধৈর্য ধারণ করা কারণ আল্লাহ পাক যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের অনেক বেশি পছন্দ করেন আল্লাহ পাক দেখে যে আমার বান্দা কতটুকু সবর করতে পারে
পুনরুত্থান এর প্রতি বিশ্বাস মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি আমরা যখন আখেরাতের जिंदगीতে প্রবেশ করব একেবারে শেষ স্টেজ শেষ ধাপ হলো যে বিচার দিবসে যখন আমরা জড় হব যখন আমাদের কৃতকর্মের বিচার করা হবে তখন ইসরাফিল আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় সিংহায় ফু দিবে আল্লাহ পাকের হুকুমে তখন সব আল্লাহ তাআলার সকল বান্দা কবরের जिंदगी থেকে আবার উঠে একটা ময়দানে সমবেত হবে আখেরাতের ময়দান শেষ বিচার দিবস সেখানে একটা 50000 বছরের একটা দিন হবে অনেক ভয়ঙ্কর একটা দিন 50000 বছরের প্রত্যেক নবী আলাইহিস সালাম যে ইয়ানপসি ইয়ানপসি করবে যে হায় আমার কি হবে আমার কি হবে প্রত্যেক বান্দা ইয়ানপসি ইয়ানপসি করবে এরকম হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ব্যতীত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলবে যে ইয়া উম্মতি যে আমার উম্মতের কি হবে যে অনেক কঠিন একটা মুহূর্ত তখন এই বিচার দিবসে আমাদের কৃতকর্মের বিচার হবে যে আমরা দুনিয়ার जिंदगीতে কি করেছি দুনিয়াতে আমার যে এই যে আমার একটা জান আছে এটা তো আমার কাছে আমানত আমার সম্পদ আছে এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমার কাছে আমানত যে এই যে আমার কাছে যে আমানত আল্লাহ তাআলা দিয়েছে এটা আল্লাহ তাআলা রাস্তায় ব্যয় করা যে আমার এটা দেহের মধ্যে একটা প্রাণ দিয়ে দিল একটা জীবন দিয়ে দিল একটা রূহ দিয়ে দিল এখন আমি আমার ইচ্ছা মতো যেটা খুশি সেটা করলাম না এটা করা যাবে না আমি फांसी দিলাম মারা গেল না এটা করা যাবে না আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটা আমার কাছে আমানত আমার জীবনটা আমার কাছে আমানত যে এর উত্তম ব্যবহার করতে হবে সঠিক ব্যবহার আল্লাহ তাআলার দেখানো পথ অনুযায়ী এটা ব্যবহার করতে হবে এরকম আমার আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে সম্পদ দিয়ে দেয় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে যেভাবে নবী আলাইহিস সালাম আমাদের হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন সাহাবায়ে کرام যেভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন তাদের মত করে আমাদের চলতে হবে কারণ আমাদের আমরা যারা মানুষ অথবা জিন আমরা যারা মানুষ এবং জিন আছি তাদেরকে তো আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেই দিয়েছেন যে আমি জিন এবং মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি অতএব আমাদের जिंदगी হবে আখিরাতমুখী जिंदगी হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী দেখানো পথ অনুযায়ী সাহাবায়ে کرامের দেখানো পথ অনুযায়ী সাহাবায়ে کرام কিভাবে জীবন যাপন করছে সেই ভাবে আমাদেরও জীবন যাপন করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ যে আমার আলোচনা থেকে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তারপরেও যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমার এই লাইভে কমেন্টস এর মাধ্যমে আমাকে জানাই দিবা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে প্রয়োজনে আমি আবার আলোচনা করব যে সব বিষয়ে তোমরা ক্লিয়ার হতে পারো নাই আজকের এই ক্লাস থেকে আর আরেকটা কথা হলো যে আমাদের উত্তর হাই স্কুল এন্ড কলেজের অনলাইন পেজ থেকে প্রতিদিনই আমরা ক্লাস আপলোড দিচ্ছি তোমরা সবাই এই নিজেদের সশ ক্লাসের পেজে ভিজিট করে প্রতিদিনের ক্লাসগুলো একটু দেখে নিয়ে ভাষায় লেখাপড়া করবা সময় নষ্ট করে বৃথা সময় নষ্ট করার সময় নাই বৃথা সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নাই এরকম লেখাপড়া করবা পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করে সময় অতিবাহিত করবা কখনো যেন বৃথা সময় নষ্ট না হয়ে যায় অহেতুক সময়ের জন্য সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে মানুষ আখিরাতের जिंदगीতে যে আমি ইচ্ছা করলেই যারা জাহান্নামে যাবে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে বলবে যে আল্লাহ আবার আমাদের পৃথিবীতে পাঠান আমরা জান্নাতি হয়ে আপনার কথা মতো জীবন যাপন করে আমরা আপনার কাছে আবার ফিরে আসতে চাই যেন আমাদের জান্নাত দেওয়া হয় যারা জান্নাতে যাবে এরা চিন্তা করবে যে ওনার উপরের স্তরে জান্নাত থেকে এরকম খুশবু আসবে ঘ্রাণ আসবে এত সুন্দর ঘ্রাণ তখন উনি বলবে যে এই এত সুন্দর ঘ্রাণ কোথা থেকে আসে তখন বলবে যে আপনার উপরের স্তরে যে আছে তখন বলা হবে যে উনি কি এমন করছে যে ওনাকে আমার উপরের স্থান দেওয়া হয়েছে আর এত সুন্দর খুশবু আসছে তখন বলবে আপনার থেকে একবার সুবহানাল্লাহ বেশি বেশি বলছে তাহলে আমাদের আমরা ইচ্ছা করলে কতবার সুবহানাল্লাহ বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারি আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী আরো বেশি করতে পারি ফরজের সাথে সাথে সুন্নাত নফলগুলো আমরা বাড়ায় দিতে পারি কিন্তু আমরা আফসোস আমরা অহেতুক সময় নষ্ট করছি তো স্টুডেন্টস তোমাদের কাছে আমার একটাই তোমাদের কাছে চাওয়া থাকবে যে তোমরা অহেতুক কোন সময় নষ্ট করবা না ভাষায় এই দুনিয়ার যে অবস্থা সারা বিশ্বের একই অবস্থা খুব ভয়াবহ অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে 
আলহামদুলিল্লাহ ভাষায় লেখাপড়া করো আর বেশি বেশি আল্লাহ তালার ইবাদত বন্দি করো এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে ইসলামের দাওয়াত দাও আর আমলের বেশি বেশি আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করো আর বেশি বেশি ইমানি কথা আলোচনা করবা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য দোয়া করি আমার জন্য দোয়া অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবা দোয়ার দরখাস্ত আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরকাত